sabah gider arabayı yıkarlar. Ne bileyim işte gecenin bir körü gider petrolde arabasını yıkar. Öyle hastalar da var. Yağmur yağsın eline bez alır siler yağmur yağarken arabayı yıkayan arkadaşlarım da var benim. Ya atıyorum biz mesela kendimiz <gülüyor> hasta oluyorum ben. Hastaneye gitmiyorum. Ama arabanın en ufak bir yere bir şey olsun hemen yapıyoruz yani. Sanayiye götür oraya götür. Mesela eşimiz dostumuz hasta olur götürmezsin ama arabaya bir şey olduğu zaman hemen koştura koştura götürürsün yani. Bir şey olmasın aman bir şey olmasın. Böyle bir yere koyarsın böyle mesela park edersin ya. Fark ediyorsun arabayı. Beş kere böyle döner bakarım ben arabayı ya. Farklı ya. Herkesin bakış açısı farklı. Kimine göre çok güzel araba. Kimine göre berbat araba. Bana sorarsan nankör araba. Ne yaparsan yap. Gene arıza yapıyor. Gene arıza yapıyor. Aynen bana göre de yani Tofaş fakir arabası diyor yani gariban kesin biner şöyle biner aslında değil. Tofaş zengin arabasıdır. Çünkü devamlı arıza yapar, devamlı sanayiye götürürsün, devamlı para harcarsın yani. Yani benim daha önceden turbolu bir Şahin'im vardı. Rol yapmadık ama normal drag yaptık yani. Çok yarıştık öyle. Yani yolda denk geldi yarıştık. Anlaşarak yarıştığımız oldu. Bayağı yarıştık ya. Tofaş, çok elimizden Tofaş da geçti yani. Uğur'un da öyledir, benim de öyledir. Yarış oluyordu ya. Anlaşarak oluyordu. Özellikle böyle arabayı küçümseyenlerle daha iyi oluyor. Misal araba basit bir Şahin ama kalkıp da gazladığın zaman böyle hani ezdiğin zaman ne var ne koydunuz buna diye durdurup soran çok adam oldu yani. Gençlik diyelim şimdi, bir illa yanımızdan bir araba geçiyor, ya bir deneyelim bakayım geçebilir miyiz, yaklaşabilir miyiz deniyoruz yani yürüyor da bir iki motor parçasını değiştirdiğin zaman yeni lüks arabalarla hemen hemen kafa kafaya gidersin. Ya bundan önce Kartal vardı, ondan önce gene bir Tofaş Doğan SLX vardı. Onun motoruyla oynadık, şanzımanıyla oynadık, deferansiyeliyle oynadık. Yani nasıl diyeyim sana bir... Kısa mesafede direkt 200'ü görebiliyordu ki yarışıyorduk da Ankara'ya gidiyoruz, Bursa'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, yarış izliyoruz. Gerekirse kendi arabamızı çıkartıyoruz. Bütün arabaya ne varsa ne arabayı göstermez ama yere yaklaştırdığın zaman her şeyini sök bu arabanın. Bu arabaya gene bir dikkat olur yani Allah Allah arabaya bak nasıl gidiyor diye. İlk yani yere yaklaştırmakla başlamak lazım bence. Araba benim için en önde şimdi ne anlamda arabadan bir ses gelsin ben gece 1, 2, 3, 3 fark etmez açarım dükkanı uğraşırım o sesi keserim yani. Kendimden önce ya kendime bir şey olsa dişim ağrıyor kaç gündür ben hastaneye gitmiyorum ama buna bir şey olduğu zaman olmaz yani olmaması lazım. Gözümüz gibi bakıyoruz evlat yani. Mesela jantlar 2 milyar jant lastik. 2 milyar jant lastiğe verdim. Arabanın boyası yanıktı komple. Boyattıralım dedik. Madem oluyor olmuşken olsun. İki bıçağı boyattırdık. E bunun kaportası var. Kaportacıya 500 veriyorsun. 3 milyar. İki de bunlar zaten 5 milyar oldu. Ufak tefek ses sistemiydi, cam filmiydi, farlardı, zenondu, stoptu, plakasıydı, o suydu, bu suydu derken 7 bin lirayı çok rahat buluyor yani. Dış görünüşünde zaten çok fazla oynamana gerek yok bu arabaların. Yani eskiden de o fiber tamponlar, işte ne bileyim değişik çift farlar, onlar eskiden de genelde. Şimdi bunları standart, orijinal bir şekilde koruyabiliyorsan 
En güzeli o. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Gölcük ışıklarda bir arkadaş aynı şekilde yaklaştı. Honda'sı vardı. İşte şöyle başladı ara gaz yapmaya falan. Kalktıktan sonra öbür ışıklarda dedi abi sen buna ne yaptın? <gülüyor> Ama dediğim gibi yani bitmez. Bu arabayı kullanıyorsan zaten anın da hatıran da bitmez. Herkes bir gözüyle şöyle bir bakar. İnternette belki denk gelmiştir, gelmişsinizdir. Çok arabalar var. Lüks arabalarda yapmıyor mu sanki? Mercedes de atıyorum. Onda da yapıyor, bunda da yapıyor. Buna genellikle şey olduğu için, etiket olduğu için suçu at tofaşa, gerisini boş ver. Bir evlat gibi. Yani bir evladınız gibi. Ona bakıyorsunuz, yeri geliyor, temizliyorsunuz, gecenizi gündüzlerinize katıp gidiyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Yani emek, emek veriyorsunuz aracınıza. Çocuğunuza nasıl emek verirsiniz? Büyütmek için, okutmak için. Bunu da öyle kıyaslayabilirsiniz yani. yani zevk meselesi tofaş. Anlatılmaz yaşanır derler. <gülüyor> 50 bin liram değil, 100 bin liram da olsa gene tofaşa binerim yani. Benim bu 22. tofaşım. Serçeyle başladım ben. 22. tofaşım. Serçeyi sattım, 131 aldım. 131'i sattım. Şahin aldım. Şahin'den zarar ettim, 131 aldım. Sonra öyle böyle derken bu arabalara biniyoruz yani. Arabaya valla ben kasislerde yavaş yavaş çapraz çapraz geçeriz. Arabalarımız basık gördüğünüz gibi. Eğir meğir yok. Arabalara kendi çocuklarımdan daha çok özen gösteriyorum. Arabam benim öyle. Ben sigara içirmem arabada kesinlikle. Sigara içeceği zaman yakarım dörtleri, aşağı iner, aşağıda içerim. Gerçek söylüyorum bunu, ben kendim kullanmıyorum sigara, arabada da içirmiyorum. Ondan sonra... Yani bu da iki kızım var, bu da üçüncü kızım yani, öyle söyleyeyim. Asker konvoylarına çağrıldığı zaman kesinlikle gideriz, kimseyi de kırmayız. Düğün konvoyları başta, tofaşın olmazsa olmazı. Tofaşsız <gülüyor> konvoy konvoy değildir yani. Şu an herkes kötü gözle bakıyor. Halbuki hani kötü gözle bakılacak bir araba ya da bir kişilik kişilik sürmüyor yani bu tabacı. Nasıl nasıl başkaları da insansa biz de aynı insanız. Ama bize işte farklı davranıyorlar. Neden? Ucuz araba olduğu için atıyorum uyuşturucu bağımlılarının eline geçiyor. Uyuşturucu satmasını da kullanıyorlar. İşte her böyle başıboş herkes alıyor arabaları. Ondan dolayı hep böyle sıkıntılı yerlerde kullanılıyor anladın mı? Biz nasıl mesela biz sanayide büyüdük sanayide koşuşturuyoruz elimizden geldiğince yapıyoruz ona göre millete sıkıntı vermeyecek şekilde yapıyoruz ama 
Herkes bunu düşünmüyor anladın mı? Herkes mesela ipini koparan mahalle arasında gaz basıyor deli gibi. Bu sefer millete de sıkıntı yapıyor. Ondan dolayı hep kötü gözle bakılıyor yani. Şöyle söyleyeyim sana, uyuşturucu bağımlısı olup uyuşturucu satmaktansa arabacı olup adam olmak daha önemli anladın mı? Uyuşturucu bağımlıları küçücük çocuklara monzai satar, zehirler. Polisler onlara ters yüzle bakmaz ama biz topaşa biniyoruz diye bize bakarlar. Yani şimdi iki ayrılıyoruz. Apaçiler ve kaliteli topaşçılar olarak. Her bir kalite kısmındayız. Araçlardan da belli olduğu gibi. Yani çok fazla trafikte gezen insanlar da değil mi? Yani çıkacağımız zaman da tüm trafiğe böyle az veya hatta kapalı olan yerleri tercih ediyoruz. Yani. Bir sekiz e, BMW var içinde. Normal bir blok, kendi blok. Sadece blok hariç bütün parçaları BMW diyebilirim yani. 1800 kişilik bir motora sahip, turbo. Kilit de esansiyel. Abartı şanzıman var, özel bir şanzıman. Yani çok sayılı bir onlardan var motorun içinde. Mos beslemesi isteğe bağlı olarak var. Yani mükkanımızda var. Çok sıkıştık mı onu da takviye olarak kullanıyoruz. Yani sürekli üstüne bağlı olan bir şey değil. Onun yanı sıra 4 cam otomatik. Yani bu modellerde zaten bir şey yok. Koltuk tutma var. İşte BMW'nin orijinal farları var. Önceler, mercekler, farlar, ampuller, komple BMW'nin. Şarkı buna motor falan. Topaşa mı? Yani hani kasa topaş diyebilirim. İçinde, i̇çindeki, bir... i̇çindeki bayağı bir değişik şeyleri. Yani dalga geçmek konusunda çok iddialı arabalar. Yani modelli arabalar hep böyle yere vura vura gidiyor. Adamları rencide ediyorsun yani. Küfür edenler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Durup alkışlayanlar oluyor, soranlar oluyor. Hani ne var ne yok, nasıl oluyor falan filan diye. Değişik bir duygu ya. Öyle. Ayrıcalı benim için e, rencide etmek ya. Benim tek zevk aldığım şey bu. Zenginleri rencide etmek yani. Bu amaçla topaç kullanıyorum. Yani her türlü arabaya da bildim. Bu benim 45. arabam bu arada. Ama en sevdiğim modellerden biri bundan daha eski olan bir terşem vardı. Onda daha çok seviyorum. O 350 beygir kurcuya sahipti. Bu 225 beygir. Yani biraz daha düşün ama mutlu atıyorum ya gece. Ne güzel lastik yapıyor ya. <gülüyor> Keşke benim siz de varken öyle yansa. Adam geliyor yanına, gülüm bir gaz versene, gülüm bir Aynen. bassana, bir yapsana. E şimdi kıramıyorsun ki adama. Şey şimdi mesela adam geliyor yanına, güzel bir arabayla. Bir bakıyor araba değişik yani, nasıl değişik? Kaputu işte, egzoz kaputtan çıkıyor. İşte her yerinde reklam var, bir şey var. Adam diyor, gel kardeşim diyor, bir çıkalım mesela. E çıkmasa ne olmuyor? <gülüyor> mesela BMW 318'in stonunu taktık. Ee, egzozu ben yaptım. Hem görüntü amaçlı hem ses amaçlı. Topaşa ne yapsan yakışıyor yani. Aynen. Her şey topaçtı abi. Araba dönüyor. Arabada egzoz koyabiliyorsun. Her istediğini yapabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Basabiliyorsun. Ama piyasadaki çoğu düzgün arabaya yapamıyorsun. Sıfır arabalara benzemezler yani. O yüzden her zaman söyleriz. Piyasadaki çoğu topaççı emin olun ki sıfır arabadan daha iyi bakıyor arabasını. Herhalde şu an 23 yaşındayız. 30 yaşına da gelsek aynı topaçta devam edeceğiz. 40 yaşına da gelsek Allah nasıl kusum ederse tabi yaşarsak makas makas olaylarında yaşarsak bir gün yine topaşa bineriz herhalde. Bak Allah'a şükürler olsun bu zamana kadar cezam yok. 
büyük konuşmayayım. Allah da yazmasın. Cezası yok bu işin. Topaş kullananları tehlikeli görüyorlar. Evet. Yani yapmıyoruz değil. Geri geliyor. Ekso, yani bunun üstündeki Konya Eksos. Bu işler Konya ile olduğu için fazla cezbediyor. Bir de insanların bakış açıları. Ee, böyle bir ışıklarda geldiğimiz zaman topaş böyle gördükleri zaman böyle bir aragaz çekmeleri. Tabii sonradan kaputun altında ne oldukları belli değil. Ha tamam. Bazen biz de sürat yapmıyoruz. Biz de sürat yapıyoruz. Ama basacağımız yolda. Örnek vereyim Orhan Gazi'ye giderken bomboş yolda düz mü duralım? Biz de 130 140 arabaya deri. Yanımızdan bir BMW geçiyor. Adam 150 160 geçince BMW diyoruz da topaş geçince neden şey yapıyoruz? Bu evlat. Bu gerçekten evlat. Çünkü benim bir parçam gibi her sabah geldiğim zaman mesela ben işe arabayla gidip gelirim. Her sabah günaydın der. İlla ki derim yani. Çünkü bunun yeri ayrı. Çünkü buna değer verirsen gerçekten, topuşa değer verirsen güzel bir yerlere geliyorsun. Yoksa vermezsen yok, gelemezsin. O yüzden buradaki çoğu arkadaşımın arabası gerçekten emin ol ki bir evlat gibi, bir oğul gibi olmuştur. Valla bizim gibi birçok insan var. Da işte bizi memur abiler pek fazla sevmiyorlar. Ne yapsınlar işte. Araba yere yakın, işte sisler yanıyor. Topaşın zaten şu an piyasaya bak. Parların çoğu kapalıdır. Amerikan Park sisler de çoğunlukla yanar. O yüzden ne diyelim emniyet amirleri abiler bize kesmesin mi sisten ne yapalım? <gülüyor> Biz de artık heykelden dönerken böyle tesisatı açalım ses kısalım da abilerin ne zaman ışıklarını geçsek hemen bütün sesler kısılıyor. Sisler kapanıyor. Abi bu işte böyle olmuyor. Ama olsun heyecanlı neresiyse biz de orasında gidelim. O yüzden bunun adı topaşacağız.